ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം കലവറയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് ഇവിടെ കൗണ്ടി ഗോൾവേ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊന്മാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരു കൈൽമോർ അബെ ആൻഡ് വിക്ടോറിയ വാലിഡ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതൊരു മോണസ്ട്രിയാണ് ആക്ച്വലി അത് ഏതോ പഴയ കാലത്ത് ഏതോ ഒരു പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ആയിരുന്നു അത് അവർ ഈ മൊനസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൈമാറിയത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവിടെ പോയി നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള യാത്രയൊക്കെയാണ് വൺ ഡേ ട്രിപ്പേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ എവിടെയും പോയി താമസിച്ചൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് രാവിലെ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരണം ആ പരുവത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടം വരെ പോയി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ഖൈൽമോർ അബി വിക്ടോറിയ വാലിഡ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് പിന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കുന്നു ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ നല്ല ഒരു ലേക്കും അതിൻ്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് നല്ലൊരു കാസിൽ പോലെ എന്തോ ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവിടെ ചെന്ന് നോക്കാം അവിടെ നല്ല മലകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കാണാൻ നല്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ് മീനൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മീനൊന്നും കാണാനില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് കൈൽമോർ അബെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അബെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ മടവല്ലേ കന്യാശ്രീ മടവാണ് അത് ഇപ്പോൾ അവിടെ പക്ഷെ സംഭവമൊന്നുമില്ല അത് ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ അവർ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഇത് കണ്ടോ അവിടെ ഏറ്റവും ആ മലയുടെ നട നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു രൂപം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ വിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന രൂപം പക്ഷെ അത് അത്ര ക്ലിയറായിട്ട് കാണത്തില്ല വളരെ ഇതായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് അത് ഭയങ്കര മലയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഹൈറ്റാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റൊന്ന് ഇത് വീഡിയോയിൽ കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റൊന്നും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ മൂന്നാറിലൊക്കെ കാണുന്ന മലകളുടെയൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് ഇരട്ടി ഹൈറ്റുണ്ട് ഇതിന് ഇത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കണ്ടാണ് ആ കർത്താവിൻ്റെ രൂപം ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും നല്ല വ്യൂ ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് സംഭവം വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ ബെനഡിക്ടൻ മൊനിസ്റ്ററി അറ്റ് കിൽമോർ അബി കിൽമോർ അബി വാട്ട് ഈസ് എ മൊനിസ്ട്രി എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ കണ്ടോ മൊനിസ്ട്രി ഈസ് എ ഇസ് ദ ഹോം ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് വുമൻ ഓർ മെൻ കമ്മിറ്റഡ് ടു ലിവിങ് എ ലൈഫ് ഓഫ് വിറ
പ്രസൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴോട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചു മൊത്തം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പഴയ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേളായിട്ട് ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഇവരുടെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളിലെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു നൺസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവർ ഒരു ഓഡിയോ ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഇത് കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് കുറേ ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ഇവരുടെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറേ പഴയ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോവാം ഓ അവർ തമ്മിലാണ് ഇവിടെ വേറൊരാൾ അപ്പുറത്ത് വേറൊരാളുണ്ട് ഇവർ തമ്മിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങോട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ നൻസിൻ്റെ താമസ സ്ഥലവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കയറി പോകാനാണെങ്കിൽ കുറേ സ്ഥലമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിൻഡോയിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സോഫയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നല്ല സുഖമായിട്ട് നല്ല രസമാണ് ഇവിടെയും കുറേ പഴയ സാധനങ്ങൾ അതാണ്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പണ്ടത്തെ ഇവിടുന്നുള്ള നല്ല എന്താ വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കി നല്ല എന്താ രസം ഇതാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നൊന്നും വേണ്ട പഴയ ട്രോഫികളും ഷീൽഡുകളും രാജ്യവശം കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൻ്റെ the fireplace on അവിടെ 
വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങളും തളിയുകളും ഒക്കെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണ് പുറത്തേക്ക് ഇത് തണുപ്പത്ത് വിറകിട്ട് തീ കത്തിക്കുന്ന പക്ഷേ ഇപ്പം ഇതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോയിങ് റൂം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിസിറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അവർ ചെയ്തിരുന്നതായിരിക്കണം ഇവിടെ സോഫയും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ടീ ടീ ടേബിൾ ഉണ്ട് അതിൽ ടീ പോട്ടും കപ്പ് സോസർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകൾ കുറേ മീനിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതായത് ഇവിടെ പിന്നെ ബൈക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം സാമനൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ട്രോഫികളോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കാം Purchased the land at Kilmore, Kilmore. he also gained extensive fishing and shooting rights. Members of the outdoor staff included the game keeper, beaters and killies. Now, if you have any questions about fishing, you can't get any questions about fishing and shooting. You can't get any questions about fishing. ആ ഒരു റൈറ്റ്സും കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് കുറേ ഉള്ളിയുടെ തോക്കുകളായിരിക്കും ഇത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ മീനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് പ്രൈവറ്റ് എൻക്ലോസ്ഡാണ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എൻട്രി ഇല്ല ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് കൊണ്ട് സംഭവങ്ങൾ പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഇതിലൂടെ വന്ന് നമുക്ക് ഇതാണ് എക്സിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും സോഫ ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്
അപ്പം ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർ ഒരു ഈ ഒരു സോഫയിൽ ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളു നമുക്ക് വേണം ഇരിക്കാം പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് ഒരു സോഫയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളു ഇവിടെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തൊപ്പി വടികളും ഒക്കെ ഇത് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വലിയ മലയുടെ താഴെയാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ തൊട്ട് താഴെ വലിയ ദൃശ്യഭംഗിയാണ് ഈ കൊറോണ ഒക്കെ കാരണമാണ് നമുക്ക് എവിടെയും പോയി താമസിച്ചുള്ള പരിപാടിയൊന്നും നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വൺ വൺ ഡേ ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ രാവിലെ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്തണം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ജി ആൻ ബിയും ഹോട്ടലും ഒക്കെ എടുത്ത് താമസിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ധൈര്യമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഭയങ്കര ഹൈറ്റുള്ള മലയാണ് അപ്പൊ ആ മലയെന്ന് ഉള്ള ഉറവയാണ് ഇത് മഞ്ഞ് ആ മഞ്ഞ് ഉരുകുന്നതും അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചാടി ഇത് ഇവിടെ ഇതിന്റെ അടി ഇത് റോഡാണ് റോഡിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ വന്ന് ഇപ്പുറത്ത് ഈ ലേക്കിലേക്ക് വന്ന് ചേരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ട് നോക്കി ആ മലയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇത് കോടമഞ്ഞ് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് അത്ര നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും തോന്നില്ല ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ സമയമായപ്പോഴാണെന്ന് ഓർത്താണ് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു ലേക്കിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ നല്ല വെറുതെ കാട്ടിയടി പോലെ വളരുന്ന പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഗാർഡനി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് ഈ സാധനം നമ്മൾ ഗാർഡനി വാങ്ങി ചെന്ന് വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് യൂറോ അഞ്ച് യൂറോ ഒക്കെ കൊടുക്കണം ഒരു ചട്ടി ഒരു ഒന്നര യൂറോയുടെ ചട്ടിയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ചെടിയും കൂടെ വെച്ച് തരുന്നതിന് നാല് യൂറോ അഞ്ച് യൂറോ ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു ഉറവ് സമയത്ത് ഈ ഉറവുകൾ ആ ഇതെല്ലാം മേളിൽ മഞ്ഞ് എല്ലാം കട്ട ഒടിച്ച് കിടക്കായിരിക്കും ഐസായിട്ട് കിടക്കുമായിരിക്കും സമ്മറാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴുകി ഒലിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉറവയായിട്ട് താഴോട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ണം കണ്ടോ അതിങ്ങനെ കാഞ്ഞു വെള്ളത്തിലേക്ക് കിടക്കുക പിന്നെ മലയുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മരങ്ങളൊക്കെ ഈ മലയുടെ ഒക്കെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വീഡിയോയിൽ കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാണണം അതിൻ്റെ എത്രമാത്രം ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിലാണെന്ന് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ചാടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല ആ ചെറുതായിട്ട് കാണും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പള്ളിയുണ്ട് അത് ഈ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നതാണ് ഇത് ചെറിയൊരു സിമിട്രി പോലെ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കന്യാസ്ത്രീകളെ ഒക്കെ അടക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ 
ഈ കാസിലിനൊക്കെ കയറുന്ന പോലെ താഴത്തേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു അവിടെ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻട്രൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല പണ്ടത്തെ കാസിലുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളും ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു മാതാവിൻ്റെയും ഒക്കെ രൂപം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ എന്താ സ്റ്റോറേജ് ആണോ അതോ ചെറിയ ചാപ്പൽ വല്ലതും ആണോ എന്നറിയത്തില്ല അകത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോന്ന് നോക്കാം അകത്തൊട്ടിയല്ലേ ചർച്ച് മൊത്തം നല്ല സ്റ്റോൺ വർക്ക് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കുകയാണ് പഴയ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ മുമ്പുള്ള വർക്കായിരിക്കും ഇതെന്നറിയാമോ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ മുന്നേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ വെള്ളം പോകാനുള്ള ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെ കണ്ടോ മാലാഹമാർ നിൽക്കുന്നത് മാലാഹമാരെയാണ് ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നി ഇരുട്ട് ആണ് നല്ല വെളിച്ചം പോര ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇതിനകത്തെല്ലാം മാലാഹമാരെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പള്ളിക്കകത്തേക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം അതിൻ്റെ റൂഫ് വർക്കൊക്കെ കണ്ടോ പിന്നെ എന്ത് കലാപരിതിലായാലും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആൾക്കാരെയൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു തൂങ്ങപ്പെട്ട രൂപം മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പണികളൊക്കെ ഉള്ളു കാണാനായിട്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണാനൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും സ്റ്റോണാന്ന് തോന്നും ഇത് ഇതിൻ്റെ തൂണുകളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തൂണ് വർക്കുകളൊക്കെ മാർബിളിൻ്റെ തൂണുകളൊക്കെ അതേ ഉള്ളു കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സീലിംഗ് വർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഗാർഡനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് ബസ്സിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും മാസ്ക്കൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗാർഡൻ സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പേറു മരങ്ങളാണ് പേറൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായി നിപ്പുണ്ട് അതേലൊക്കെ അതായത് നിറച്ച് പേർ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നതാണ് ബീട്രൂട്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗാർഡനാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊക്കെ നല്ല ചെറിയ ചില ഡിസൈനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു
അവിടെ ആ കാണുന്ന മരത്തിൻ്റെ പൊക്കത്തിനാണ് അതിൻ്റെ മൗണ്ടൻ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പം മരത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ആ ഹൈറ്റാണ് ആ മൗണ്ടൻ്റെ ഹൈറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞിറങ്ങി കിടക്കുന്ന കാരണം അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റി ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മുന്തിരി ഉണ്ടാവും മുന്തിരി നിറച്ച് ഉണ്ടായി കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നി മുന്തിരി കൊലകൾ ഇരിക്കുന്നത് പച്ച പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വാഴ നിൽപ്പുണ്ട് ദൂരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് വാഴ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ഹൗസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങോട്ടൊന്നും നമുക്ക് കയറാനുള്ള ഇതില്ല പെർമിഷൻ ഇല്ല അതെല്ലാം അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓർണമെൻ്റൽ ഗ്ലാസ് ഹൗസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർണമെൻ്റൽ ഗ്ലാസ് ഹൗസ് അത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും ചെടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് കുറേ റോസസ് വെള്ള റോസസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഗാർഡൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തോ നല്ല രസമായിട്ടാണ് നോക്കി നമ്മുടെ പുല്ലൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കാർപ്പറ്റ് പിരിച്ചു പോലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവരത് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാശ് മുടക്കിയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും നഷ്ടമൊന്നുമില്ല അഡൾട്സിന് പന്ത്രണ്ടര യൂറോയാണ് പതിനാറ് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് ഫ്രീ ആണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ആറ് പിള്ളേർക്കും രണ്ട് അഡൾട്സിനും കൂടെ മുപ്പത് യൂറോയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബാസ്കറ്റ് ആ സൈഡിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ മരങ്ങൾ നാറച്ച് കാട് ഫോറസ്റ്റാണിത് അതായത് ഒരു ഇതുകൊണ്ടല്ലേ മൊത്തം കാടുകളാണ് ഇഷ്ടംപോലെ വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു നിൽക്കുക ഒരു ചെടി വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇത്രയും വലുതാകുന്ന ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ചെടി വളർത്തുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് തോന്നും ഇത്രയും ഇത് വലുതാകുമെന്ന് ഇത് വലിയ മരം പോലെ ആകുമെന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് പോലെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന സാധനമാണ് ഈ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഗാർഡൻ്റെ ഫുൾ ഫുള്ളല്ല ഇത് ഒരു ഞാൻ ഹാഫ് വേയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് സൈഡ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് അതാണ് ഫുൾ ഒരു ഗാർഡൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയാണ് ഈ സ്ഥലം ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര അടുത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഗാർഡൻ്റെ അതായത് ഒരു സൈ ഒരു സൈഡ് ഗാർഡൻ അങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് കിടക്കും ഇത് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫുൾ വ്യൂ ആണ് ഫുൾ വ്യൂ മൊത്തം കിട്ടത്തില്ല ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് കാര
കയറ്റുറക്കുമായിട്ടൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ പല സൈസ് ബെറീസ് ഇത് ഇത് പ്ലമ്മാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്ലമ്മാണോ ആ പ്ലാണോ ആ പ്ലമ്മായിരിക്കും അവിടെ പീസിൻ്റെ ചെടികൾ ഇവിടെ നയിക്കുന്നു കുറേ ഈ കിച്ചൺ ഇത് ആപ്പിൾ ട്രീ നിറച്ച ആപ്പിളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇതൊന്നും വിളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇത് ഡെയ്സിയാണ് വൈൽഡ് ഡെയ്സി ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചെടികൾ നട്ടത് കിളുത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഒരു ആപ്പിൾ മരമാണ് ആപ്പിളയിലൊക്കെ നിറച്ച് കായമുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ആപ്പിളയിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും കായച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെപ്പുറത്ത് വേറൊരു ആപ്പിൾ മരം നിറച്ച് കായികമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇത് പക്ഷെ ചെറിയ ആപ്പിളാണ് കേട്ടോ ഉള്ളി ഇവിടെ എന്താ ക്യാരറ്റ് കിളിപ്പിക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് നമ്മുടെ റൂബർബാണ് റൂബർബ് ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകൊണ്ട് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല സാധനം സാധനം കേട്ടോ നമ്മുടെ മാങ്ങ ചമ്മന്തി പോലെ ഇരിക്കും കുറച്ച് തേങ്ങയും ഇച്ചിരി ഇഞ്ചിയും ചെക്കറിവേപ്പിലും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഉണ്ടോ പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് തണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് അരച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മാങ്ങാൻ ചമ്മന്തി പോലെ ഇരിക്കും കെയിലാണ് കെയില് കെയില് റെഡ് കാബേജ് ഇതും കെയില് തന്നെയാണ് വേറൊരു വെറൈറ്റി കെയിലായത് ഇതും എന്തോ ഇതിൻ്റെ കായൊക്കെ വേണ്ട തിന്നുന്ന സാധനമാണ് അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പിടിയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ നിറച്ച് തക്കാളി ഇതിപ്പുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മിൻറ്റോ പൊട്ടറ്റോ എടുത്ത് കൊണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയുള്ളൂ ഗാർഡനിലെ കാഴ്ചകളെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് കറങ്ങാനുള്ളതുണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഒക്കെ നടക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും അതായത് ബെഞ്ചും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയും പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ബെറി സ്ട്രോബെറി സൈസ് ബെറീസാണ് ഇത് ആ ഇത് ഇത് കഴിക്കാവുന്നതൊക്കെ ആ ഇത് നമ്മുടെ പിന്നെ പല പല വീടുകളുടെയും മതിലിന് പകരം അവർ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് മതിൽ പോലെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ആ ബെറീസ് കുറച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് എത്ര ഏക്കറാന്ന് പറഞ്ഞത് പതിമൂവായിരം പതിമൂവായിരം ഏക്കറാണ് ഈ ഗാർഡൻ ഗാർഡൻ അല്ല ഇത് മൊത്തം ഈ പിന്നെ ആ അഭയും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ചർച്ചും ഈ ഗാർഡനും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടു കൂടിയത് എല്ലാം കൂടെ കൂടി പതിമൂവായിരം ഏക്കറാണ്
അത്രയ്ക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ ഗാർഡൻ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറ പുറത്ത് ഈ ഗാർഡൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സൈഡിൽ ഈ മതിലൊക്കെ കെട്ടി നാല് സൈഡിൽ മതിൽ കെട്ടിയിട്ടാണ് ഗാർഡനെ ഇത് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കി പുറത്തെല്ലാം ഈ ഫോറസ്റ്റാണ് വനങ്ങളാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഭയങ്കര മരങ്ങൾ നിറച്ച് തിങ്ങി നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എല്ലാം നിറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് നല്ല രസമാണ് രണ്ട് സൈഡ് വഴിയുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് രസമായിട്ടാണ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ വനത്തിലേക്കൊരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് വനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കയറി ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ വോക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോവാം ഗാർഡൻ ടീ ഹൗസ് ഷട്ടിൽ ബസ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ അങ്ങോട്ട് പോവാം കേട്ടോ ഇതിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എല്ലാ സെറ്റസ് സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് എല്ലാ എൻട്രൻസിലും സാനിറ്റൈസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഗാർഡൻ ടീ ഹൗസ് ഷട്ടിൽ ബസ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് പോവാം പിന്നെ അത് നടക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് നല്ല സൗകര്യം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഒക്കെ നടക്കാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇത് ഒരു മരം അതിൻ്റെ ഇല കണ്ടോ നല്ല തേങ്ങാപ്പീര പോലത്തെ ഇരിക്കുന്ന ഇല നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ക്രിസ്മസിനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല സൂപ്പറാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മടിയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്തേര് കമൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേര് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വീണ്ടും കാണാം